நாட்டில் ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு கூடுதலாக நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல மாநிலங்கள் கடன் பெறுவதற்கான வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம் கூடுதலாக நான்கு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருந்தார் இதில் ஐந்தாவது மற்றும் இறுதிக்கட்டமாக ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் சுகாதாரம் கல்வி மற்றும் வர்த்தகம் கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்ளுதல் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மாநில அரசுகளுக்கான ஆதாரங்கள் உள்ளிட்ட ஏழு பிரிவுகளில் புதிய அறிவிப்புகளை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டார் கல்வித்துறையில் தொழில்நுட்பத்தை புகுத்தும் வகையில் பிரதமரின் இ வித்யா என்ற திட்டம் உடனடியாக அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று நிதியமைச்சர் கூறினார் இதன்படி ஒரு நாடு ஒரே டிஜிட்டல் கட்டமைப்பு என்ற முறையில் பள்ளிக் கல்வியில் அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் மின்னணு பாட புத்தகங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படும் ஒரு வகுப்பு ஒரே சேனல் என்ற திட்டத்தின்படி ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் ஒரு தொலைக்காட்சி அலைவரிசை தொடங்கப்படும் ஆன்லைன் வகுப்புகளை மே முப்பதாம் தேதிக்குள் தொடங்க முதல் நூறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் கூறினார் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் மனநலனை பாதுகாக்க மனோதர்பன் என்ற திட்டம் உடனடியாக அறிமுகப்படுத்தப்படும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு கூடுதலாக நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது இதன்படி இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு பலன் கிடைக்கும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் budget estimate for mandrega mahatma gandhi national rural employment guarantee scheme was 61000 crores a lot of workers are going back to their villages and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in mandrega so government will now allocate an additional 40000 crores எதிர்காலத்தில் புதிதாக எந்த ஒரு தொற்று ஏற்பட்டாலும் அதை எதிர்கொள்ளும் வகையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தொற்று நோய்களுக்கான மருத்துவமனை வளாகங்கள் அமைக்கப்படும் வட்டார அளவில் பொது சுகாதார ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்படும் திவால் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு வரம்பு ஒரு கோடியாக அதிகரிக்கப்படும் புதிதாக திவால் நடவடிக்கைகள் ஓராண்டுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்படும் புதிய மற்றும் சுயசார்பு இந்தியாவை உருவாக்க பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் கொள்கை தேவைப்படுவதாக மத்திய அமைச்சர் கூறினார் இதன்படி பொதுமக்களின் நலன் கருதி குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்கள் மட்டுமே பொதுத்துறை நிறுவனங்களாக இருக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகளை தவிர மற்ற துறைகளில் உள்ள பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தனியார்மயமாக்கப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் Public sector enterprises will continue to play an important role in defined areas. மாநிலங்கள் கடன் பெறுவதற்கான வரம்பு ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மூன்று சதவீதமாக உள்ளது இதனை மாநில அரசுகளின் கோரிக்கை ஏற்று ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது அதன்படி மாநிலங்கள் கூடுதலாக நான்கு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற முடியும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் மாநிலங்களுக்கு வருவாய் பற்றாக்குறை மானியமாக ஏப்ரல் மே மாதங்களில் பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் வரி பகிர்வாக நாற்பத்தாறாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் விவகாரத்தில் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் எதிர்கட்சிகளை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இடம்பெயர்ந்தவர்களை அதிக பொறுப்புடன் கையாள வேண்டும் என்றும் சோனியா காந்தியை கைகூப்பி வேண்டிக் கொள்வதாக நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் பொருளாதாரத்தை மீட்க இருபது லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான